നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് പലരും പറയും എനിക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖമാണെന്ന് സംശയമുണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ തൈറോയിഡിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങളെ കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ പരിപാടികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഈ സംശയങ്ങൾ എഴുതി ചോദിക്കുകയും വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്തൊക്കെയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്ന അപാകത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് ഗോയറ്റർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചികിത്സകൾ എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംവദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ മുൻവശത്താണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് അസുഖം വന്ന് തൈറോയിഡിന് വളർച്ച വരുമ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് പുറമേ ഒരു മുഴയായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആധിക്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ അത് ആണ് ഒന്ന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ തൈറോഡ് ടോക്സിക്കോസ് എന്നും പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളൊരു കൂട്ടം രോഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന മുഴകൾ അതിന് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന മുഴയാണ് നമ്മൾ ഗോയിട്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെ ക്യാൻസർ മുഴകളും ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത മുഴകളും ഉണ്ടാകും ആദ്യം തന്നെ ഈ ഹോർമോൺ സംബന്ധമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിൽ കുറവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ളതാവാം മിക്കപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് വളരെ കുറയുക അതേസമയം അമിതമായ വണ്ണം വെക്കുക ജോലി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഠന കാര്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ വളരെ താല്പര്യക്കുറവുണ്ടാവുക ഉറക്കം എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം വളരെ കുറഞ്ഞു വരിക ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും ചില രോഗികളിൽ മലബന്ധം ചില ആൾക്കാരിൽ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകാം ഇതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ ഗുളികകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ തൈറോക്സിൻ ഗുളിക ശരീരത്തിൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അഭാവം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഇത് പൊതുവെ രാവിലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് രോഗികൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളിലും ഗർഭിണികളിലും പ്രായമായവർക്കൊക്കെ ഈ ഗുളിക കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് എഫക്ട് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള സംഗതികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാറില്ല ചില രോഗികൾ ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നിരിക്കലും അതിനെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ ഗുളിക സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അടുത്തത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ കിടക്കാം ഇത്തരം രോഗികളിൽ വിശപ്പ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അവർ ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൾക്ക് നാൾ ശരീരം മെലിച്ച് വരുന്നത് കാണാം അതുപോലെ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടി പാൽപ്പിറ്റേഷൻ അതായത് നെഞ്ചിടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക അമിതമായിട്ട് വേർക്കുക വളരെ വ്യഗ്രതയോടെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവ മുറകൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വയറ്റിളക്കമായിട്ടുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ അസുഖത്തിന് പൊതുവെ ചികിത്സ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ചികിത്സിക്കാം ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാം മറ്റൊരു ചികിത്സാ രീതി റേഡിയോ ഐഡൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ കരിച്ചു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചികിത്സാ രീതി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പൂർണ്ണമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് തരം ടെസ്റ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സ്കാൻ ചെയ്യുക തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് മുഴകൾ ഏത് തരത്തിലാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ അതല്ലാത്ത ടൈപ്പ് മുഴകളാണോ വലത്ത് വശത്തെ ഗ്രന്ഥിയിൽ
ഗ്രന്ഥിയുടെ വലത്ത് വശത്ത് മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്ത് വശത്ത് മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മൾട്ടി നോഡുലർ ഗോയിട്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെന്നത് ഗ്രന്ഥിയുടെ വലത്ത് വശത്തും ഇടത്ത് വശത്തും ഒരുപാട് തരം ഒരുപാട് മുഴകൾ കണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ മൾട്ടി നോഡുലർ ഗോയിട്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ക്യാൻസർ ടൈപ്പ് മുഴകളെല്ലാം തന്നെ ചികിത്സിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പൂർണ്ണമായിട്ടും നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ പൊതുവേ ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ളൊരു രോഗമാണെന്നിരിക്കെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുമായി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രന്ഥി നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത മുഴകളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ മുഴകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭംഗിക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കും കഴുത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിലൊക്കെ അവർക്കൊരു ഒരു മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ മുഴകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കളയാൻ ആവശ്യപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഴ മുഴകളുടെ മുഴകളുടെ വലിപ്പ കൂടുതൽ മൂലം ശ്വാസനാളത്തിലോ അന്നനാളത്തിലോ തടസ്സം വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുക സൗണ്ടിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലും തൈറോയിഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് റീട്രോസ്റ്റേണൽ ഗോയിറ്റർ എന്നാണ് പറയുക ചില ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പൂർണ്ണമായിട്ടും നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇൻട്രാത്തൊറാസി ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു പ്രഷർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കും അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ കഴുത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനാണത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആകെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൽ ചെറിയ കലകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചില രോഗികൾ ഈ കഴുത്തിലൊരു കലയും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭംഗിക്കുറവും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക് തൈറോഡക്ടമി അല്ലെങ്കിൽ കീഹോൾ സർജറി തൈറോയിഡിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് ഈ കക്ഷത്തിൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതുവഴി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ശരീരത്തിൽ യാതൊരു പാടും അവശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ വായിൽ കൂടി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് ഇതിനാണ് ട്രാൻസ് ഓറൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് തൈറോഡക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ എവിടെയും കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാടും മുറിവിൻ്റെ കലാകാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രോഗിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആശുപത്രി ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ആശുപത്രി വിടാനും സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്